इंट्राडे रिकमेंडेशन पोजिशनल कॉल लांग टर्म बेट शार्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पिक एक्सपोर्ट एनालिस्ट टीम इच्छे रिकमेंडेशन को प्रॉफिट योर ट्रेड डॉट इन सब्सक्रैबर ऐ मारे स्मार्ट इनवेस्टर अच्छी सब्सक्रिपन विवरल को फोन प्रॉफिट योर ट्रेड डॉट इन अक्षत आर्थिक सचार प्राफिट योर ट्रेड डॉट इन समर्पिस्ट बिजनेस ब्रेकफास्ट ति स्वागत मार्केट प्री ओपनिंग सैशन स्वल्प लाभाल तो प्रारंभ हो फोर नई सैवन सो ए फाइव हंड्रेड लैवल टेस्ट निफ्टी ओपनिंग से फ्लाट हो प्रस्ताव की बट रिजल्ट स्ट्रांग कंपनी मार्केट रिवार्डी लास्ट फ्यू डेस्ट मैं चूस्ट स्ट्रांग रिजल्ट इच्छी कंपनी अभी स्ट्रांग पर्फॉम चयन अफकोर्स वन आर् टू एक्सपन लाइक हेचल टेक्नजी अदरवैज न्यूज ड्रिवेन स्टाक्स लाइक भूषण स्टील दर् सम एक्विजिशन न्यूज अंक वाल ट्वेंटी पर्सेंट अपर् सर्क्यूट ओपन अवकाश कलागे बयोका फाइव टू मोर दैन फाइव पर्सेंट ओपन अवकाश हो चाल स्ट्रांग रिजल्ट बयोका वर्वा रिजल्ट स्ट्रांग इच्छी नि मैं रिजल्ट रियाक्षन चूसा पीएनबी हौसिंग लैंड स्टाक्स स्ट्रांग ओपन अे अवकाश कई पाइंट वन सालर तो रूप प्रारंभ विलव इन भारतीय एयरटेल रिजल्ट वीक पर्सेंट डाउन चूपी प्रस्ताव की सो मे बी भारतीय एयरटेल स्टाक वीक ओपन का बोली इका इमेल सदेहा चवे प्रक्रिया प्रारंभि रवि किशोर मेल पंपार मारति करे लवल्स नीचे एसईपी पद्धति मंच निर्णय लेकिन आलटर्नेट स्क्रिप्ट रिकमें ओ मारती इज़ डेफिनेटली ए गुड स्टाक टू ओन अंडी सो एस मोड द्वारा तपकड़ा एन क्या मारती की नंबर वन इट्स द डोमेस्टिक पैसेंजर कार सेंट लीडर अंड नंबर टू वाल न्यू मॉडल्स वस्तु नंबर थ्री वाल दे आर्ट मेजरली एक्सपोर्ट डिपेडेंट का मूड डेफिटली दे आर् वेरी पाजिट पाइंट्स अंडी एस द्वारा तस्कटी तपकड़ा कंटिव चेदा सीरियस डिप्स अंटू वस्ते अडिशनल स्टाक बट यू आर् वि लीडर यू वि मेक् सीसे मनी पी शास्त्री मेल पंपार नि अजंता फार्मा सड़न ऐ इंपोर्ट अलर्ट अंटू वारत रात तो पैनिक फिफ्टीन सिक्ट दर लास्ट अमेसर तरह कंपनी नीचे देर इज नो सच अलर्ट अंटू वा वारत क्लारीफिकेसन रात चंफ्यूजन अजंता फार्मा की संबंधी वालू इंटरने द्वारा चाल मंदिर अमेरिका कैनडा चुटपा देश सो अंक इंपोर्ट अलर्ट वाले प्लांट की रेदी वाल क्लीयर का क्लारीफिकेसन जरूरी सो इदी वालू डेफिटली अभी रीका अगर उन्न वीलते एक्सपोर्ट लेटी संबंध संबंध ले बट डेफिटली ऐ थिंक अमेसा अट्ठाबी डोंट चेजिटी इटना वैसे रेग्युलेटरी रिस्क एपड़ना उ मैं गत इपड़े का स्टेबिल दर् समथिंग कोई स्टेबल तरह मल्ल को भयपड़ता दर् आलटर्ने जस्ट स्टे फर् सम टाइम बिफोर इट स्टेबल तरह एम डी कुमार मेल पंपार जेके पेपर्स को एन भाई रूम रूपये प्राफिट बुक्सा अला जेके टैर्स नूट याब रूपये या जेके पेपर प्रॉब्लम होल्डी वित् स्टाप लास्क एन कं आलमोस्ट मन की थ्री मंथ हई ए हंड्रेड अंड वन ए सो आलमोस्ट नि मन नई फाइव दाका रावे सो चान्स आफ वन नाट एट क्रॉस अभी मे बी स्टाप लास् अने ट्वेंटी डे मूविंग ऐवरेज क्लोजिंग बेसीस पे नई वन को डेफ इकडन सैवी एट रूपी अप मूवी मे बी फोर रूपी डोन सैडी डेफिटली हॉल्ड वित् स्टाप लास्ट 
JK tire kuda probably I think you can add more andi inko the correction of the market lo. Tire space lo probably MRF as a leader is the new highs uh, attend out to choose to know. So almost ade ko lo JK tire kuda probably next 3 to 6 months lo uptrend unde chance ek kundi. So second price point ka mere average kuda chayet chayet. Tharanth mail uh, Noida Toll Bridge India Bull Ventures. You run to Ramaro aduk naru dividend purpose to invest chayet sarata laks rupay lo. Fundamentally, much company lena. So, no doubt, toll bridge uh, negative news switchindi. Yeah, but uh, dividend itself is at stake, and so I don't think no doubt toll bridge me last year again book chaedam bati kara achan. It's a standalone and single uh, uh, highway where they were collecting tolls. Adi mottam controversial hai pende Saturday sa inka. I don't think you should stay there and. And India bull, uh, India bull ventures. See, purely it's not good to buy stocks for uh, dividend and mere gata opening logo mere chepparu trend to okay and adgaru. So I think basically you should uh, attempt at capital appreciation in the market and especially markets rabai kala na bond hai gabati pure play dividend and ed matram manaki uh, attempt ka chee kudu investment hai nabud. But okwala mere dividend guru inche dividend yield companies ante matram that's a different story and they fundamentally strong. But India Bulls venture and ed going forward it's only a holding company land ed gabati. I don't think you'll make much after dividend money. The price correction out in Gabati, it's not a good idea. Ram Mohan uh, Anathapurun and Shaduk Naru, JK paper, West Coast paper, you run it like Yedi, better stock, one year course. Yeah, I think JK paper could be strong on the end. West Coast paper inka, I think previous swing high near by Ledu. So probably I think uh, manaki JK paper 102 that in the end again. Next one year low inka 15 to 20 percent per year chance on the so now this one JK paper is a strong chart. Throughout the mail, YS Rob, Adutnaru, Integra Engineering. This is the current momentum low, possible top out price. Chapalata. So, it won't be stock either now, can be some Integra Engineering. Yeah, I think Integra ni oka uh, stock I think 3 4 rupees can be some and maybe our stock I think I can get a penny stock a job coach. So almost in the 2013 was 7 rupees on the stock in the almost one and a half two rupees that are out on the show. Maybe intermediate top and a four rupees 70 paisa jip kochu if this is the correct stock. So integral engineering and the 34 rupees nagar can be sony industrial machinery tire you say company the so it won't do it key mirror on the technical so fundamentals and with the code on order done over pen and you go to lopela turn over quarterly yes naru. और मुफ्त लक्ष्य ला प्रॉफिट तो इन कंपनीज में ना कौन सा तरह ता रामू अड़ोत ना रो क्लेरेंट केमिकल्स लॉन्ग टर्म कौन सा एलाउंट होंगे 20 परसेंट डिविडेंड डील लूँगा ठीक इन्दला कांटे वाले स्पेशल डिविडेंड्स चाला इच्छा रहने क्लेरेंट केमिकल्स लास्ट थ्री टू फोर इयर्स लो चाला रीस्ट्र it's a multinational company and it's a strong company, no doubt about it. Can capital appreciation and a kuga in the lower all the last three, four years. But it's a good company. And the doubt led the dividend chala heavy dividend would have declared just in the number one. Number two, in the recent times, low all the color pigments and you know, master color batches in the other one, unorganized sector in corner gravity. It's basically a Swiss parentage company. So, me tapu kono kona chandi the. Can the yearly at least okay two times it will give you an opportunity for about you know 10 to 15 percent capital appreciation also. Atu anta puri me ro oxari profit book chesi tapu kona low level anta roche. It's a steady share but it's a very range bound share between around you know 600 to 800. 724 rupees. Agar expensive agar ganpi sundi. But maybe 20 percent dividend yield enter there na special dividend. No, special ga yepru istun ta rande. Last two three years le this been a pattern oka you know ok 50 rupees dividend or 30 rupees dividend itla istun ta rande. But chala divisions will amme sir. It's a fine chemicals company. Yes ready. Aduk naru Moil Voltas. Ye rondo konda on kunt naru. Manch samayo na kono kodan ki. So Moil of course follow on it there is a uh, offer uh, from the government to divest its stake. And well, then a question that I can use offer price. It's at a lower price to yeah. the current market price. And so probably one can definitely buy in the market. So why participate in the following public offer? Maybe 330 degree is a strong support. You can show 30, 35 rupees was the two, three price points to accumulate. But Ultas, I think you should wait for some time. In the country, stock last three days, you have a vertical crash out on the show. 
ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా పడుతుంది అని చూసాం మేబీ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ నుంచి టూ నైంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఒక సెకండ్కి ఎక్కమినేట్ చేయొచ్చు బట్ మాయిల్ ఐ థింక్ యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ తోటి ఇంకా ఎక్యుమినేట్ చేసేటట్టు సో ఓల్డ్ టాస్లో ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ ఉందా ఐ డోంట్ నో ద న్యూస్ బట్ చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక ఇది ఆల్మోస్ట్ నిన్న మంచి కరెక్షన్ కూడా రావటం చేసినాం టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎనోదర్ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ ఉండే ఛాన్సే మీడియం టర్మ్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వాసు హలో అడగండి వాసు అండి ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ కొద్దిగా రైల్వే బడ్జెట్కి స్టాక్స్ పెరుగుతాయి ఇట్లా అనేది కొంటుంటారు కానీ బట్ వీ డోంట్ నో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ పాజిటివ్ న్యూస్ ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో న్యూస్ ఎట్ ఆల్ ఆల్సో ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ కొని ఉంటే ఏదైనా స్పర్ట్ వస్తే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ షుడ్ సెల్ అండి ఆఫ్టర్ బడ్జెట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ అడ్జస్ట్ ప్రైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా కానీ ప్రైజ్ ప్రైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది సో మీరు కొద్దిగా ఒక స్పెక్యులేషన్ ఉద్దేశంతో కొన్నారు కాబట్టి బడ్జెట్ వరకు వెయిట్ చేయండి ప్రీ బడ్జెట్ ర్యాలీ ఏదైనా ఉంటే ర్యాలీలో మీరు క్యాష్ చేసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ దిస్ కౌంటర్ తర్వాత బెంగళూరు నుంచి శ్రీనివాస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి ఇది వేదాంత కొంచెం ప్రాఫిట్ హలో అడగండి వినిపిస్తుంది ఇది వేదాంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బుక్ చేసి ఇది హెడల్బర్గ్ కొనాలనుకున్నాను అండి మంచి టైం అంటారా ఇది ఇటు ఎలా చేస్తే సో మెటల్స్లో ప్రత్యేకించి వేదాంతలో మంచి ర్యాలీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని హైడల్బర్గ్కి వెళ్ళొచ్చా నో డెఫినెట్లీ నో అండి ఎందుకంటే వేదాంత మనకి మల్టీ ఇయర్ బుల్ ట్రెండ్లో రావడం చూస్తున్నాం స్టాక్ని ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ మనకి సెవెంటీ ఎయిటీ నుంచి టూ ఫార్టీ దాకా పెరిగినా కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా పొటెన్షియల్ అప్సైడ్ ఎక్కువ ఉంది స్టాక్లో ఓన్లీ థింగ్ కరెక్షన్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి నా ఉద్దేశంలో వేదాంత షిఫ్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా అండి హెడల్బర్గ్కి ఎందుకంటే హెడల్బర్గ్ ఒక కరెక్షన్ టాప్ అవుట్ అయ్యి ఒక కరెక్షన్ మోడ్లో ఉంది వేరాస్ వేదాంత మనకి ఇంకా అప్ ట్రెండ్లోనే ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టండి ఈ స్టాక్ ఎప్పుడైతే టూ సెవెంటీ టూ దాటుతుందో అంటే ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ రూపీస్ అబౌ ట్రేడ్ అవుతుందో ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దాకా అప్సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది నా ఉద్దేశంలో షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ వేదాంత ఈజ్ ఎ గుడ్ ఐడియా మేబీ కంపేర్ టు హైడల్బర్గ్ తర్వాత కరీంనగర్ నుంచి శ్రీరామ్ రెడ్డి హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నేను ఆల్రెడీ ఈక్విటీలు ఉన్నా నాకు ఒకటి ఇప్పుడు డెట్ ఫండ్ కావాలి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ లాక్స్ మధ్య ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఏది బెస్ట్ డెట్ ఫండ్ చెప్పగలుగుతారా డెట్ ఫండ్ డెట్ ఫండ్ సో అంటే మీకు ఎంత ఎటువంటి ఎందుకు డెట్ ఫండ్స్ వైపు ఎందుకు వస్తున్నారు వై యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ ఎటువంటి వాటికి వెళ్ళటం లేదు చూస్తున్నారు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తారా శ్రీరామ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ సమ్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ప్లాన్స్ అండి లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి హై ఇంట్రెస్ట్ ఫండ్ ఆర్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్లో లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ వీటి వీటిలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దే ఆర్ గివింగ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్స్ తీసుకుంటే కూడా మనకు ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ యాన్యువల్ ఈల్డ్ వచ్చింది సో యూ కెన్ చూస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ హెచ్డిఎఫ్సి హై ఇంట్రెస్ట్ డైనమిక్ ప్లాన్ ఉంది ఇందులో అలాగే ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్లో లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఈ రెండింటిలో మీరు చూస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ అంటాం వాటిని బిర్లా సన్ లైఫ్లో డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్ ఉంది అలాగే ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్లో డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్ ఉంది వీటిలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అవి కూడా దే ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ కన్సిస్టెంట్లీ సో వీటికి మీరు డెట్ ఫండ్స్కి సంబంధించి మొగ్గు చూపచ్చు తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి రెడ్డి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్
చెన్నై పెట్రో కార్పొరేషన్ ఒకటి భారత్ ఫైనాన్షియల్ ఒకటి సార్ తర్వాత పోతార్ పిగ్మెంట్ గురించి నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ తీసుకోవాలి సార్ వీటి గురించి చెప్పండి సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అడుగుతున్నారా ఇవి అవును సార్ అవును సార్ అవును చెన్నై పెట్రో మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వడం చూసాం ఓవరాల్ గా పెట్రోలియం సెక్టర్ నుంచి రిజల్ట్స్ బాగా వస్తున్నాయి చక్కటి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి రాబోయే కాలంలో కూడా బాగానే ఉంటుందండి సో డెఫినెట్లీ మనం ఏ ప్రైజ్ లో తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఈక్విటీ పరంగా పెద్దవే కాబట్టి ఇందులో యూనో చాలా మేజర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కూడా ఉన్నాయండి సో మీరు ఒక ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనండి అక్కడ నుంచి ప్రాబ్లీ అబౌట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే తప్పకుండా సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా కొనొచ్చు ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో కూడా యూనో బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీ పర్ బ్యారల్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఉంటుందని గెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ దే విల్ డూ వెల్ అండ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ప్రైజింగ్ ఉంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం కంపెనీస్ అప్ స్టీమ్ ఆయిల్ కానివ్వండి అది ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కానీ రిఫైనరీస్ అన్నీ కూడా దే విల్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఓ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ తప్పకుండా మీరు కొనండి పొద్దార్ పిగ్మెంట్స్ కూడా అది కొద్దిగా లిక్విడిటీ తక్కువ ఉన్న షేర్ కానీ కంపెనీ పరంగా మంచి కంపెనీ అండి అది ది ఆల్సో మేక్ మాస్టర్ కలర్ బ్యాచెస్ ఫర్ ద ప్లాస్టిక్స్ ఇండస్ట్రీ సో అది చాలా హై గ్రోత్ ఏరియా అండి రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో సో రెండు మేజర్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ప్లాస్టిక్ బ్లెండ్స్ అండ్ పొద్దార్ పిగ్మెంట్స్ రెండు కూడా మంచి కంపెనీలే అది కూడా మీరు ఇమ్మీడియట్లీ కొనొచ్చు చిన్న లిక్విడిటీ కాబట్టి ఎక్కడన్నా స్పర్ట్స్ ఒక చిన్న క్రాక్స్ వచ్చిన అబౌట్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్లో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్లు కూడా మీరు కొనొచ్చు సో మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ యాక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది బోత్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు రెండు కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ మోర్ అడ్వాన్సెస్ దాన్ డిక్లైన్స్ ఫోర్ ఇస్ టు టూ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఈ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తుంది మనకు బోత్ బిఎస్సిలో ఎన్ఎస్సిలో కూడా సో మళ్ళీ వన్ మోర్ ఫీల్డ్ డే ఫర్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ రిజల్ట్స్ బ్యాడ్గా ఇచ్చిన కంపెనీస్ని పనిష్ చేస్తున్నాయి భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఐడియా సెల్యులర్ లాంటి కంపెనీస్లో అజంత ఫార్మా ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైంది రెండు రూపాయల లాభంతో నిన్నటి న్యూస్ చేసిన హడావుడి తర్వాత కొంత ఈ స్టాక్లో స్టెబిలిటీ కనిపిస్తుంది అండ్ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మిడ్ క్యాప్స్ వెల్ కార్ప్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది భారత్ ఫైనాన్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ని చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంది మార్కెట్ అలాగే క్రామ్టన్ కన్జ్యూమర్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ క్రామ్టన్ కన్జ్యూమర్ సో కన్జ్యూమర్ స్టాక్స్లో బెస్ట్ పిక్గా మనం ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ క్రామ్టన్ కన్జ్యూమర్ అని చెప్తున్నారు సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది బయోకాన్ రిజల్ట్ బాగుంది త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది జేపీ అసోసియేట్ సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ అలాగే హిందుస్థాన్ కాపర్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ పూంజ్ లాయిడ్ జిఎస్ఎఫ్సి ఇండియన్ బ్యాంక్ బిఎంఎల్ ఈ క్లక్స్ రిలయన్స్ డిఫెన్స్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీస్ సెక్టర్స్ వైజ్ చూస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇవాళ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అలాగే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్టాక్స్లో మనకు స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది మెటల్ ప్యాక్ ఇవాళ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి కంపేర్డ్ టు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అండ్ రియాలిటీ ప్యాక్ ఆల్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ గ్రీన్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టచ్ చేసింది నిఫ్టీ మళ్ళీ చాలా వ్యవధి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ నవంబర్ తర్వాత మనకు ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీకి సంబంధించి సో ట్రేడింగ్లో నిఫ్టీలో ఏమైనా లాంగ్స్ తీసుకోవచ్చు నిఫ్టీ ఆర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యా ప్రాబ్లమ్ నిఫ్టీ అటెంప్ట్ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే మనకి ఎయిటీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎప్పుడైతే బ్రీచ్ అయిందో సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒక అప్ అండ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ మార్కెట్ ఈరోజు గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కొంచెం ఉంది ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ డే కాబట్టి అండ్ వాలటాలిటీ అనేది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఈరోజు సో నా ఉద్దేశంలో మార్కెట్ కొంచెం కరెక్ట్ అయ్యి ఈరోజు గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఫిల్ చేస్తే కనుక లాంగ్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు విచ్ ఈస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ అక్కడ అటెంప్ట్ చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లీ ఈరోజు ఎక్స్పైరీకే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది తర్వాత కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు రాజేష్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో అండి యాక్చువల్గా నా దగ్గర క్యామ్లెన్ ఫైన్ సైన్సెస్ వన్ ఇయర్ నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నాను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ సో స్టిల్ హోల్డ్ చేయొచ్చండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం క్యామ్లెన్ ఫైన్ హోల్డ్ ఇచ్చా ఇట్స్
ఇన్ఫ్రా అనేది ఇది కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం రైల్వేకి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్స్ చేసే కంపెనీ ఇది సో ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఈ కౌంటర్లో కనిపిస్తుంది అలాగే భారత్ ఫైనాన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది రిజల్ట్ని అంటే డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఇంత ఇటువంటి నెంబర్స్ పెట్టి ఇచ్చింది కాబట్టి ఇంకా రేపు రాబోయే క్వార్టర్స్లో మరింత బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది భారత్ ఫైనాన్స్ లాంటి కంపెనీస్లో అనేది మేబి మార్కెట్స్ అంచనా లాగా కనిపిస్తుంది అండ్ ట్రెండ్ నిన్న బాగా పెరిగింది ఇవాళ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపిస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది తర్వాత సతీష్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి అడగండి సతీష్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తాం ఫ్రమ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి థ్యాంక్ యూ అండి స్టార్టెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సిక్స్ ఫండ్స్ మీ చెప్పిన సమ్మిట్ లో పెట్టాను అండ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీస్ ఆల్సో అండ్ అండ్ పీవైటీ సబ్స్క్రైబర్ ఆల్సో ఎలా ఉంది మీ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాంగ్ గా ఉందా అన్ని పోనే అన్ని ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి ఆల్మోస్ట్ 10% ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను వెరీ గుడ్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ ది మానిటైజేషన్ కొంచెం కొన్ని స్టాక్స్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ కొంచెం ఆ ఇన్ ద మనీ ఎట్ ద మనీ లో ఉన్నాను సో ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో విల్ గో అప్ ఇన్ లైక్ 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ గుడ్ గుడ్ ఇప్పుడు ఏంటి సందేహం ఏదైనా ఉందా సో స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ ఉంది ఆ రాజేంద్ర గారి రికమెండ్ చేసిన రైమన్ స్టాక్స్ 550 లో కొన్నాను ఆ అండ్ ఇంకొకటి మన బాలాగారు చెప్పిన జిఎస్టీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఆర్టీఎల్ బ్యాంక్ అండ్ సిఎస్ఓ మూవీస్ ఈ ఫోర్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ లో ఎంట్రీ అవ్వచ్చా లేదా అండి అండ్ దట్ ఇస్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఇది అడగల్లో పల్లెలు తెలీదు మన బాలాగారు కొంచెం స్మైలీ ఫేస్ తో లేరు ఆఫ్టర్ రీబ్యాక్ ఫ్రమ్ జనవరి నుంచి జనవరి నుంచి ఆఫ్టర్ రీబ్యాక్ నుంచి సార్ కొంచెం స్మైలీగా లేరు బిఫోర్ దట్ ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ వన్ డే అండ్ స్మైలీ ఫేస్ తో ఉండవాలి అవును మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారు కరెక్ట్ గా చెప్పారండి ఇప్పుడు ఏమో వాళ్ళ దగ్గర స్మైలీ ఫేస్ తో లేరు కొంచెం స్మైలీ ఫేస్ తో ఉంటే మార్కెట్ ఏమో నప్ప అవుతుంది ఏమో ఓహో దట్స్ ఒకటేమో వాళ్ళ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది అన్న దిగులు పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోయింది దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ రెండోది కొంచెం పోర్ట్ఫోలియో డల్ అయి ఉంటుందండి అంతే కదా పోర్ట్ఫోలియో బాగుంటే అందరం చీర్ఫుల్ గా ఉంటాం పోర్ట్ఫోలియో డల్ అయితే కొంచెం వరీడ్ గా ఉంటాం అందులో పెద్దగా మనం విచారించాల్సింది ఏముంది ఏంటి బాలగారు ఏంటి ఎనీ అదర్ రీజన్ నో దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రీజన్ అండి జనరలీ యూ నో ఇట్స్ మై టెండెన్సీ అంతే బట్ ఎనీవే ఐ మీన్ ఐ విల్ ట్రై టు ఫోర్స్ స్మైల్ ఆన్ టు మై ఫేస్ ఐ మీన్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఐ వెరీ హ్యాపీగా అండి సో యాక్చువల్లీ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ మీరు అడగడం కూడా జరిగింది నాకు సదా ఒకటే రెజల్యూషన్ ఉంటుంది జస్ట్ మేక్ మనీ దట్స్ అబౌట్ ఇట్ బీ హ్యాపీ అండ్ ఎంజాయ్ అవర్ లైఫ్ సో అది తప్పించిన రెజల్యూషన్ లేదు బట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ మీ అండి దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ రాంగ్ ఐఎమ్ గుడ్ సో జనరల్ అది నా టెండెన్సీ డోంట్ మిస్టేక్ మీ మార్కెట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ గో అప్ వెదర్ ఐ స్మైల్ ఆర్ నాట్ సో యూ కెన్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ మీరు అడిగిన నాలుగు ఐ థింక్ దే ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ అండి మంచి పోర్ట్ఫోలియోని మీరు సెలెక్ట్ చేశారు యూ క్యాన్ బై ఆల్ ద ఫోర్ ఆఫ్ దెమ్ నేను చూశాను ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు దాకా ఆగారు ఇఫ్ యూ వాంట్ రియలీ కమిట్ కొద్దిగా పెద్ద మొత్తం మీరు కమిట్ చేసి కొనాలనుకుంటే మాత్రం కొద్దిగా ఈ వన్ వీక్ వెయిట్ చేయండి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ బిన్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్ వెల్ అదే ఇక్కడ కూడా మన కరెక్షన్ లేకుండా కూడా లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో కూడా చాలా గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది నాట్ యూనో వైల్డ్ స్వింగ్స్తో అప్ అండ్ డౌన్ అని సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ బ్యాంక్ ఇట్స్ అ స్మాల్ బ్యాంక్ చిన్న బేస్ నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ఉంది చిన్న కరెక్షన్ అయినా రేమండ్స్ అది డెఫినెట్లీ ఇటువంటి దే ఆర్ బేసికలీ యూనో క్లోదియర్స్ టు ద నేషన్ యూనో ప్రీమియం క్లోదియర్స్ టు ద నేషన్ కాబట్టి ఈ డిమానిటైజేషన్ అనేది అటువంటి వాటి మీద తప్పకుండా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి బట్ అది కాకుండా ఫండమెంటల్స్ మీకు గొప్పగా కనిపించేవాది బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ గుడ్ కంపెనీ వాళ్ళకి సాలిడ్ పీస్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఉంది సో డెఫినెట్లీ మీరు అనుకున్న నాలుగు షేర్లు మాత్రం యూ కెన్ గో అండ్ అండ్ స్టార్ట్ బయింగ్ రైట్ అవే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఒక టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ విత్ ఫైవ్ టు సెవెన్ అండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ టు త్రీ డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్స్లో కొనుక్కుని ఓ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ విల్ మేక్ వెరీ గుడ్ మనీ సో ఒక లాస్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం రమాకృష్ణ జిల్లా నుంచి
మేబి దీనిలో మొన్నటి స్వింగ్ హై వస్తే కనుక ఒకసారి ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేయొచ్చు విచ్ ఈస్ అరౌండ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫార్టీ మధ్యలో బట్ ఐ థింక్ రేమౌండ్ సీరో రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి మేబీ రిజల్ట్స్ చూసి ఐ థింక్ యూ క్యాన్ ట్రై టు యాడ్ ఎందుకంటే దీనిది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అరౌండ్ ఫోర్ సెవెంటీ దగ్గర ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కింద టూ హండ్రెడ్ డే ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ మొన్నటి స్వింగ్లో కూడా అదే మేబీ రిజల్ట్స్ కొద్దిగా బ్యాడ్గా ఉండి ఫోర్ సెవెంటీ నుంచి ఫోర్ ఎయిటీ మధ్యలోకి వస్తే కనుక అక్కడ యాడ్ చేయండి అదర్వైజ్ మేబీ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ మధ్యలో కన్సాలిడేట్ అయ్యే ఛాన్సే ఎక్కువ ఉంది ఇండియా సిమెంట్ ప్రాబ్లమ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ లో అనేది ఫామ్ అవుట్ అని చూసాం హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ దగ్గర సో డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ మేబీ ఇంకా మీరు ఉంచాలి అంటే కనుక ట్రైలింగ్ స్టాక్లోకి మీరు హోల్డ్ చేయండి అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది మేబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయండి ప్రాబ్లమ్ ఇది మొన్నటి స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా అప్సైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ కనిపిస్తుంది నాగరాజు మెయిల్ పంపించారు టీసీఐఎల్ డిమేజర్ తర్వాత టీసీఎల్ ఎక్స్ప్రెస్ షేర్లు ఇంకా రాలేదు మాకు ఎప్పట్లోగా వస్తాయని ఇవన్నీ చాలా టైం పడుతున్నాయండి ఈ మధ్య ఎందువల్లనో తెలియదు కానీ నువ్వు టీసీఎల్ ఎక్స్ప్రెస్ షేర్స్ వచ్చాయి సార్ జనాలకి ఒకసారి మీరు రిజిస్టెన్స్ సంప్రదించండి ఆర్ వేరే యూ హ్యావ్ యూర్ డిమాండ్ అకౌంట్ ఒకసారి అడిగితే ఐ థింక్ దే హ్యావ్ కమ్ ఓకే సో మేబీ వచ్చాయి ఓకే ఒక్కొక్కసారి కొద్ది డిలే కొన్ని అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని అకౌంట్స్ అకౌంట్ అకౌంట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వన్ టు టూ వీక్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే నేను ఒకసారి మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి విత్ యువర్ డిమాట్ ఏజెన్సీ పడార్తి సంతోషి అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మంచి స్టాక్స్ అని రికమెండ్ చేయండి అంటూ ఒక జనరిక్ క్వరీ పంపించారు మనం ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉండండి చూస్తుంటే మన ఎనలిస్ట్ రికమెండ్ చేసే స్టాక్స్ కొన్ని మీకు అను అనుకూలంగా ఉన్నవి అన్నవి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సతీష్ అడుగుతున్నారు యాభై వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అశోక బిల్డ్ కాన్ అట్లాస్ సైకిల్ యూనిట్లో త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కోసం చేయొచ్చు యా మేబీ అట్లాస్ సైకిల్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ ఫార్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటుంది చూసాం సో ఫోర్ నైంటీ మేబీ ఇది బాటమ్ అవుట్ అవ్వచ్చు ట్రేడ్ టు ట్రేడ్లో ఉంది స్టాక్ సో డెఫినెట్లీ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో మీరు కొనండి ఫైవ్ ఫార్టీ టూ ఫోర్ నైంటీ మేబీ ఈ ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కనుక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వెళ్ళచ్చు రిజల్ట్ ముందు ఒకసారి ఏదైనా ర్యాలీ ఉంటే ఉండొచ్చు సో రిజల్ట్ ఈజ్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఆర్ ఫోర్ ఫిబ్రవరి శివప్రసాద్ అడుగుతున్నారు జెట్ ఎయిర్వేస్ క్యాస్ట్రాల్ అండ్ పిడిలైట్ షార్టమ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఐ థింక్ మీరు అడిగిన మూడు స్టాక్స్లో మేబీ పిడిలైట్ ఎస్ అని చెప్పొచ్చండి ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ అవుట్ అయిపోవటం చూసాం అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అయ్యి కరెంట్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఉంది మేబీ ఇది సిక్స్ సెవెంటీ అబౌవ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్లోజ్ డేస్ క్లోజ్ అవుతాయి కనుక అక్కడ నుంచి అరౌండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ దాకా ఛాన్స్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కాబట్టి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని పిడిలైట్ అటెంప్ట్ చేయండి సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి మార్కెట్ ర్యాలీ వచ్చి సెవెన్ నాట్ త్రీ అలా వెళ్తే కనుక మీరు ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేసుకోవాలి ఈక్విటాస్ ఆర్ ఉజ్జీవన్ ఆర్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈ మూడిట్లో ఒక స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దేన్ని మీరు రికమెండ్ చేస్తారు వినోద్ అడుగుతున్నారు క్వాలిటీ డిఫికల్ట్ చాయిస్ అండి ఎందుకంటే ఆల్ ది త్రీ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ బట్ అమౌంగ్ దీస్ త్రీ అంటే మాత్రం ఫైనాన్షియల్స్ పరంగా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ షేర్ కాబట్టి అది ఎస్ఏపి మోడ్లో వెళ్ళొచ్చు బట్ ఈ మిగతా రెండు కూడా న్యూ లిస్టింగ్స్ బట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్స్ అండి రెండు అండ్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఆల్సో వెరీ వెల్ కాబట్టి ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ సెక్టర్ ఒక టూ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనీ మీరు పెడితే దట్ విల్ బి ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ అండి రాదర్ దెన్ ఒకటే స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కంటే బడ్జెట్కు ముందు కొనుక్కోవడానికి రెండు ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ని రికమెండ్ చేయమంటున్నారు రాజు హైదరాబాద్ నుంచి ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ చాయిస్ అండి అట్లా ఒక రెండు ఇన్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అంటే ఇన్ఫ్రా యాజ్ అ సెక్టర్ చాలా వాస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్
ఎందుకంటే దీనిది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మల్టీ ఇయర్ లో అనమాట టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మేలో ఆల్మోస్ట్ మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా రావటం చేసాం సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కనుక అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ డౌన్ వాటర్ ఇస్తుంది అదర్వైజ్ ఒకసారి సెవెన్ ఫార్టీ దాటింది అంటే కనుక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఈ స్టేజ్లో ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ అని చెప్పొచ్చు సునీత భారత్ వైర్స్ అండ్ రోప్స్లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఎంటర్ కావచ్చా తర్వాత ఎన్ఈసిసి ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి యా భారత్ వైర్స్ అండ్ రోప్స్ ప్రాబ్లమ్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ టూ మంత్స్లోనే చాలా డబల్ అవటం చూసినండి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ ఒక మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ వస్తేనే దీనిలో ఎంట్రీ పాయింట్గా మనం పరిగణిస్తాం సో హండ్రెడ్ అండ్ టూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఎయిటీ టూ అనేది మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మేబీ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో డెఫినెట్లీ మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చండి ఎందుకంటే చాలా స్ట్రాంగ్ చార్ట్ ఇది అండ్ డబల్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ నుంచి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ షార్ప్ కరెక్షన్స్ కూడా వస్తాయి ఇలాంటి స్టాక్లో ఎందుకంటే టూ మంత్స్లోనే డబల్ అయింది కాబట్టి మేబీ అరౌండ్ ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఎంట్రీ పాయింట్ మనకి చార్ట్స్లో కనిపిస్తుంది కిరణ్ కుమార్ జనరల్గా అడుగుతున్నారు బెస్ట్ స్టాక్స్ టు బై శుశ్రూష అడుగుతున్నారు ఇండకో ఇండోకో రెమెడీస్ అండ్ ఎస్బీఐ రెండు సంవత్సరాలుగా హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఎటువంటి లాభం నష్టం లేదు దీని నుంచి అడ్వాన్స్ ఏంజెన్సీ కానీ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ కానీ షిఫ్ట్ కావచ్చా ఐ థింక్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో ఎస్బీఐ కన్నా డెఫినెట్లీ ఆర్బీఎల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్సే ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయండి ప్రాబ్లీ ఆ కౌలో ఆర్బీఎల్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్ వెల్ చార్ట్స్ పరంగా చూసినా కూడా డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు షిఫ్ట్ అండి ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ యాజ్ ఏ హోల్ పెరిగినా కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ స్పేసే మనకి ఎక్కువ పుల్ బ్యాక్స్ రావడం చూస్తున్నాం సో నా ఉద్దేశంలో ఎస్బీఐ నుంచి యూ కెన్ షిఫ్ట్ బట్ ఇండోకో రెమెడీస్ ప్రాబ్లీ కొంచెం పుల్ బ్యాక్స్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు మేబీ టూ ఎయిటీ సెవెన్ ఇది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అది దాటిందంటే మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ దాకా అప్సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి పాత్రుడు అడుగుతున్నారు ప్రికాల్ ఈ కంపెనీ గురించి చెప్పమంటున్నారు ట్రేడింగ్ కావట్లేదు ఇది సో ఇంకా టైం పడుతుందండి బహుశా అతి త్వరలో మళ్ళీ షేర్లు రియలిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది శ్రీకాంత్ రెడ్డి రిలయన్స్ జియో స్పీడ్ గురించి రాశారు రకరకాల మెయిల్స్ వస్తున్నాయి మనకు ఈస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ ప్రైస్లో కొనుక్కోవచ్చా రాజశేఖర్ అడుగుతున్నారు యా ఈస్టర్ చూస్తే కనుక కరెంట్లీ ట్రేడ్ టు ట్రేడ్లో ఉందండి దీని రేంజ్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో థర్టీ టూ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ అక్యుములేషన్ కోసం అయితే డెఫినెట్గా కొనుక్కోవచ్చు బట్ ఈ స్టాక్కి మీకు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ దాకా పడుతుంది చూసాం కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది సో ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో అక్యుములేట్ చేయాలి టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కనుక మీకు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్లో హ్యాపీ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ అక్యుములేట్ చేయొచ్చు సో ఆదిత్య కుమార్ ఆశగా అడుగుతున్నారు డెబ్బై తొమ్మిది వందలకు కానీ లేదా ఎనిమిది వేల లెవెల్కి కానీ నిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ మనకి లెవెల్స్ బ్రీచ్ అయినప్పుడే ప్రాబ్లీ అది చెప్పడం చాలా ఈజీ ఉంటుందండి నా ఉద్దేశంలో మేబీ ఇమీడియట్లీ రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ మనకి చాలా క్రూషియల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మార్కెట్ బడ్జెట్ డిసప్పాయింట్ చేసి మార్కెట్ బాగా పడినా కూడా మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కానీ ఎక్కువ పడదు అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో సో ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఇమీడియట్గా అయితే కనిపించదు సో జిఎండిసి కొనుక్కోవచ్చా వన్ ఇయర్ కోసం యా జిఎండిసి డెఫినెట్లీ కొనొచ్చండి ఈ స్టాక్ కూడా మనం లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్గా అప్ ట్రెండ్లో ఉంటాం చూసాం సో ఐ థింక్ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో మీరు యూ కెన్ బై జిఎండిసి ప్రశాంతి అడుగుతున్నారు బీహెచ్ఏల్ కొనుక్కోవచ్చా ఈ టైంలో నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా అండి మేబీ ట్రేడింగ్ కోసం అయితే ఎస్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అవుతుందో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ నైన్ కోసం ట్రేడింగ్ కోసం అయితే కొనొచ్చు బట్ అగైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే అవైలబుల్ స్టాక్ ఈ స్టేజ్లో లాస్ట్ మెయిల్ బ్రహ్మారెడ్డి అడుగుతున్నారు వన్ సిక్స్టీ నైన్లో శ్రీ పుష్కర్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా
ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ దాకా ఈరోజు అప్మో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది రిజల్ట్ వీక్గా ఉంది బట్ స్టిల్ షేర్ మా స్టాక్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది సో ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రేడింగ్ విశేషాలు మళ్ళీ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి మార్కెట్ అప్డేట్స్తో మేము ముందుంటాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ మనీ